小过了，没有问题。这两件都要。好的，刷卡还是现金？刷卡。这边请。我说你们怎么这么笨呢？这么重要的细节都没有看到。低调点，等一会儿你输了，就不说人家笨了。那咱们走着瞧。教官，你说这破坏组的人连出现都没出现，就这么躺着赢了？柳教官不是说了吗？保安组的双倍积分没那么容易拿，被分进破坏组的才算是命好。红英，你们三个是不是选了保安组？是，跟我走吧。看着吧，别看你们秦教官整天笑呵呵的，其实啊，就他坏心眼最多。我们都知道。呵呵不用看了，你们秦教官打算用美人计？这帮保安组的全是些单身的小青年。必败，帅哥哥，秦教官到底想用什么方法对付我们呢？你就透露一下。我已经结婚了，这招对我啊没用。<笑>刘教官，好久不见。好久不见，谢谢你们的配合。谢什么？烈火神盾每年免费给商场做安检，我们应该谢谢你们。头上一把刀啊，刘教官，你们先商量，我出去一下。你们分好组了吗？保安组是哪几个？哎哎哎，我我我我，剧情人数满了，你去刺杀组。不，哎，玛丽，玛丽，哎，咱俩换换呗。不换，我要赌一把。我们这次的训练对象是谁？嗯是你还是秦教官？是外面那个穿西装、运动鞋的。出发。嗯、看什么看？走吧。哼秦教官，你小子太坏了，是得多锻炼锻炼他们。我当年不也是这么过来的吗？那是，放心吧，快去准备吧。好好好。
，让我过来帮忙。那一会儿就好好配合配合我们，回头必有重谢。好说，好说。不过你不会和秦善一样跟我们玩心眼吧？不会，我不过帮个忙而已。这就好。我这个人呢，是有仇必报的。大叔，我们还是少逛一会儿吧。等培训结束了，我好好陪你逛。真的假的？真的。好，好，好，好。哎，真不想跟你一组。我还不想跟你一组呢。哎呀，你俩行不行啊？既然被分到了一组，就应该一致对外，放下你们的争执，行不行，志雄？只能这样喽。你的白沙。嗯。想想现在怎么办吧。咱们几个太熟了，隔着一百米就能闻出对方的味道，所以我觉得还是应该等神秘杀手亲自现身。你想得美，前两组那只有秦生和柳沙。这一次，咱们可难了。嗯，怎么办？哎，有了，还有一个办法，声东击西，你们两个负责吸引，我找机会下手。凭什么我俩当诱饵啊？因为你块头大呀，目标明显，粉红帽的特长又不是身手，当刺客的最佳选择就是我。哎呀，好了好了，我觉得这些办法都不太合适。太常规了，他们一定有所准备。只要被发现，咱们就算输了，连硬拼的可能都没有。那我们有什么办法？哎，有了，但是规则里没说不能借道杀人吧？<笑>可以啊，粉红帽。没想到你外表是萝莉，内心是魔鬼啊。不好意思啊，跟你们商量个事儿行吗？大叔，你不是说好要帮忙的吗？刘莎跟我说，得绕着商场转三圈，进三家店。我哪敢得罪他呀？那咱们就走快点吧。好。不太对劲儿啊？怎么了？我们已经逛了两圈了。梁大卫和巨亮不是那种耐得住性子的人。那有什么奇怪的？他们在等着神秘杀手动手呢。有粉红豹给他们出主意，咱们得小心点儿。有病啊！我客人身上扔东西，他想不想干了？回去。哎呀，不好意思，不好意思，不好意思。小伙子，你误会了，这是我们有意安排的训练科目，跟你们经理打过招呼，不怨他们。误会啊，误会。哎，我失败了。厉害啊！你怎么看出他有问题呢？规则里说只有一个神秘杀手，刚才清洁工是两个人，我当然得多留个心眼了。厉害。不过，真正的爆破手还没有出现，我们还是继续往前走吧。只剩一圈了，这些人肯定都是破坏组过来的，大家要小心。他们过来的人我们都不认识，所以他们肯定还藏在附近。这演技太差了。没关系，明明我按，我们故技重施。嗯，土豪，钱袋够没？没问题。双倍积分是我的。嗯、不是说不会赢吗？双倍积分，说话还算数吗？当然算数了。你们去保护谁了？我现在不是死不死的问题，我都被鞭尸半个小时了。刘莎
，这忙我是帮完了，我该回去了。嗯、大叔，我说你，我跟你说过，我这个人很记仇的，你怎么这样啊？双倍积分，你们应该接受双倍处罚。好了，训练结束。你们都怎么了？话都不想说了，是不是有什么地方不满？教官，在服装店的时候。我们已经检查了所有的地方，可是那种手法谁能想得到呢？再说了，这个红色标签也太难发现了。如果是真实情况，递一张信用卡也不可能有危险。你们听好了，我至少可以列举三种毒药，只要皮肤接触就能致死。这些毒药的名字需要我告诉你吗？你这是自己在骗自己。就因为其中一个导购表现的比较引人注意，你们就完全忽略了另一个人的存在。难道杀手都会大呼小叫的引你们注意吗？你们以为类似的案件没有在现实生活中上演过吗？不过，你们今天的表现还算是可圈可点。B 组的，你们有什么想说的？秦教官，您在商场就相当于伸着脖子让别人动手啊，而且您还不断的分散我们的注意力，我我觉得对我们不公平。我难道没有教过你们吗？在安防知识领域，你们要把你们的雇主当做小孩对待，因为接受过训练的是你们，而不是你们的雇主。另外，盲目自信是我们这一行的大忌，一瓶子不满半瓶子逛荡，就觉得自己天下无敌了。遇到高手吃亏、栽跟头是肯定的。当然了，至于那种粗心大意到连保护对象都搞不清楚的人，我觉得他可以考虑转行了。今天的实战训练，全部零分。哎，柳教官。可我们破坏组今天赢了呀！目标确实被杀了，但是跟你们有什么关系？整整半个小时，你们毫无作为。我们接受的是保镖训练，又不是杀手训练。什么叫换位思考？你们根本无法揣摩杀手的行动，怎么做到未雨绸缪，防患于未然？不过今天，最后一组破坏者表现不错，你们根本就没有把希望寄托在神秘杀手身上。反而，还为他创造了机会。这样吧，崔天奇、梁大威、巨亮，你们三个，象征性的加点分。刘教官，这样做合适吗？崔天奇，借刀杀人是你的主意吗？好，崔天奇加三分，梁大威、巨亮各加一分。这次训练就是让你们好好认清自己，免得整天总是一副骄傲自满的样子。现在打击打击你们，让你们知道点天高地厚，省得以后吃更大的苦头。接下来的一些课程会由熊总教官亲自来上。亲自来上，惨了惨了。